வெல்கம் டு சுகாசி மேல் எக்ஸ்பிரஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சுயிங் டுட்டோரியல் என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து எங்களோட ஃபேமிலி கெட் டுகெதருக்கு வந்து நான் எல்லாருக்கும் செஞ்ச இந்த பவுச் இருக்குல்ல அந்த பவுச் தான் நான் செஞ்சு இது பண்ண போறேன் இந்த பவுச் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலா பார்த்தா இந்த ஹோல் டுட்டோரியலுடைய டைமிங் வந்து சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆர் எயிட் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு உங்ககிட்ட ஒரு சும்மா ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் பை டென் இன்ச் மெட்டீரியல் இருந்ததுன்னா போதும் இந்த பவுச் உங்களுக்கு நீங்க ரெடி பண்ணிடலாம் உங்களுக்குள்ள என்னமோ இருக்கே ஓ என்னோட இயர்ஃபோன்ஸ் வச்சிருக்கேன் நான் அதுக்காகத்தான் மெயினாக பண்ணது இயர்ஃபோன்ஸ் கீ செயின் இதெல்லாம் பண் வைக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த இது மெயினாக வச்சிருந்தோம் ஸோ இது அந்த இதுக்காகத்தான் இது இந்த இது வந்து நான் வந்து எங்கள் ஃபேமிலி கெட்டு கேது இருக்கு வந்து அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலன்னா எங்கள் லிங்க் போட்டு விடுறேன் அந்த ஃபேமிலி கெட்டு கேது எங்களோட ஃபேமிலி கெட்டு கேது இருக்குது நான் எல்லாருக்குமே செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தா கரெக்டாக ஃபார்ட்டி டூ நான் கனெக்ட் பண்ணி நான் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போனேன் பட் வராதவங்களுக்கு கொடுத்து விட முடியல ஸோ அதனால் மீதி எல்லாம் என்கிட்ட தான் இருந்துச்சு ஆனால் நேத்திக்கு தான் எங்க அத்தை வந்திருந்தாங்க எங்க மதுரையில இருந்து எங்க அப்பாவோட சிஸ்டர் அவங்க வந்திருந்தாங்க அவங்க மருமக வந்து அவ வந்து யுஎஸ்ல இருக்கா அவ வந்து வீட்டுல கொலு வைப்பா சோ அவளுக்கு வந்து கொலுவுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கறது ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்கு வந்து இது நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவ வந்து மீதி இருந்த பார்த்தையும் அவ எடுத்துட்டா சோ பயங்கர ஹாப்பி எனக்கு நான் செஞ்சது எல்லாமே வந்து ஒரு குட் யூஸ்க்கு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வெரி ஹாப்பி சோ இந்த டுட்டோரியல் வந்து நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஆஹ் கொலுவுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் கிஃப்டா கொடுங்க அந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு சோ அதே மாதிரி இந்த இந்த நம்ம ரீசெண்டா ஒரு கிவ் அவே சொல்லியிருந்தேன்ல அந்த கிவ் அவே ரிசல்ட்டும் நான் இப்போ சொல்ல போறேன் பட் ஆஃப்டர் த டுட்டோரியல் சரியா ஆஃப்டர் த டுட்டோரியல் இப்போ பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஆஃப்டர் டுட்டோரியல் மேல பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் கிவ் அவே யாருக்கெல்லாம் வின் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த நம்ம சார்ஜர் இதெல்லாம் வைக்கிற பவுச்சுக்கு ட்ராவல் அப்போ யூஸ் பண்ணுற பவுச் இந்த பவுச்சுக்கு வந்து நமக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு மெயின் ஃபேப்ரிக் வேணும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட்டு சந்தியா தான் சூஸ் பண்ணேன் இது அவளுக்கு வேணும்னு சொல்லியிருக்கா ஸோ இது வந்து மெயின் ஃபேப்ரிக்கு அதுக்கு உள்ள லைனிங் வந்து ஒரு பர்பிள் கலர் லைனிங் ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கு அது போக ஒரு ஹோம் ஷீட் எடுத்திருக்கு இப்போ இந்த ஹோம் ஷீட்டை வந்து இதோட சேர்த்து நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து இது வந்து இது ரொம்ப சாதாரணமான ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இது ஸோ அதனால் இதை வந்து ஒரே கீழே லைனிங் மேலே ஃபோம் ஷீட்டு அதுக்கு மேலே இதையும் வச்சு நான் இப்போ சும்மா ஸ்ட்ரைப்ஸ் மாதிரி நான் தைக்க போகிறேன் தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது போக நமக்கு வேணுங்கிறது வந்து இந்த ஜிப் வேணும் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் பை டூ இன்ச்சுக்கு ஒரு பீஸ் வேணும் நமக்கு ஓகே இப்போ இதை நான் ஃபுல்லாக குவில்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஓரம் எல்லாம் இதாக இருக்குல்ல இது எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரைட் லைனாக கட் பண்ணிக்கணும் இந்த மெஷர்மெண்ட்டும் வந்து உங்களோட இஷ்டப்படி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இங்கே டென் அண்ட் ஹாஃப் பை ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து லெவன் பை சிக்ஸ் வச்சுக்கலாம் ம் ஆனால் இது வந்து ஒரு சின்ன சார்ஜரு இல்லைனா இயர்பாடு அந்த இயர்ஃபோன் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி வைக்கிற அந்த மாதிரி பவுச் இது ஸோ இல்லைன்னா காயின் பவுச்சுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு சின்ன காயின் பவுச்சாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சரியா இப்போ இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி நம்ம எடுத்தாச்சு சரியா ஓகே இப்போது இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல இதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒன் அண்ட் ஹாஃப் பை டூ இன்ச்சஸ் இந்த இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம வழக்கமாக நம்ம ஸ்ட்ராப் பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராப் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ரெண்டு சைடும் நம்ம தச்சுக்கணும் நான் தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ இதை வந்து நம்ம எல்லா பக்கமும் நல்லா நீட் ஆக்கியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இப்போ இதை வந்து இதனுடைய இது வந்து ஃபுல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாம் கட் பண்ணது போக டென் இன்ச்சுக்கு இருக்குது சரியா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் மேலேருந்து ஒரு டூ இன்ச்சுக்கு நான் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் சரியா நான் வந்து இது இப்படி வச்சு இந்த பக்கம் டூ இன்ச்சுக்கு நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்க போகிறேன் சரியா இப்போ நமக்கு இது 
இப்போ நமக்கு இது ரெண்டு போர்ஷனாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுன்னா நம்ம நம்மளுடைய இது இருக்குல்ல ஜிப்பு வழக்கம் போல தான் ஜிப்பு வைக்கணும் இந்த இதுக்கு இதை ஜிப்பு இந்த இதில் வச்சு இதை வந்து டாப் ஸ்டிச் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இதை இப்படி வச்சு இதை டாப் ஸ்டிச் இந்த பக்கம் டாப் ஸ்டிச் பண்ணணும் டாப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இது ரெண்டு சைடையுமே நான் ஜிப்பு அட்டாச் பண்ணியாச்சு டாப் ஸ்டிச்சும் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளோட இந்த இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல இந்த குட்டி ஹேண்டில் இருக்குல்ல இந்த இந்த இதுக்கு இந்த இது வேணும் நமக்கு நமக்கு இந்த இது ஒன்று இருந்ததுன்னா நமக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் அதை வந்து இதில் வந்து உள்ளே வச்சுட்டு ம் ஏன்னா எனக்கு அதுக்கப்புறம் போடுறதுன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்ல ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதனுடைய மிட் போர்ஷன் இந்த மிட் போர்ஷன் வந்து மிட் பாயிண்ட் சரியா இந்த மிட் பாயிண்ட்டு இங்கே இருக்குது இதில் வச்சு இங்கே நான் இப்போ இப்படி தச்சிட போகிறேன் இதை தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது இதையும் இந்த இடத்துல வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சரியா இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இது இந்த பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த இது இருக்குல்ல இந்த ஃபுல் லென்த் இருக்குல்ல இதை அப்படியே இப்படி வச்சுருங்க இது இப்படி வச்சுட்டு இந்த மூணு சைடும் தச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பவுச்சும் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடத்துல நம்ம வரும்போது இந்த ஜிப்பு மேலே ரெண்டு சைடு ஜிப்பு மேலேயும் கொஞ்சம் ஒன் டைம் இல்லை டூ டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம இது பண்ணோன்னா அந்த இடத்துல நல்லா நமக்கு லாக் ஆகிடும் சரியா ஸோ இந்த த்ரீ சைட்ஸும் நம்ம தச்சிட்டோம்னா நமக்கு முடிஞ்சது நான் தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை நான் ஃபுல்லாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நான் ஃபுல்லாக தச்சு முடிச்சுட்டேன் இப்போது என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஓரம் இந்த ரெண்டு கார்னர்ஸ் இருக்குல்ல இதில் வந்து லைட் ஆங்கிளாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஜிப்பு இருக்கிறது இது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இதில் இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டிச்சை கட் பண்ணிடாதீங்க கட் பண்ணாமல் இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு குட்டி இது காயின் பவுச் மாதிரி இருக்கிறது நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது இந்த இதை வந்து நான் உங்களுக்கு நம்ம இது மாதிரி என்னெல்லாம் பண்ணலாங்கிறத உங்களுக்கு ஸோ நம்ம பவுச் தச்சு முடிச்சுட்டோம் இது எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கல்ல இந்த இது வந்து இப்போ இது காலேஜ் கிட்ஸுக்கெலாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து அவங்க அவங்களோட பேக்குள்ளே சொருகி வச்சுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேணுங்கிற சார்ஜரு இந்த இதெல்லாம் அந்த அது என்னது இயர்ஃபோன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் அவங்க இதுக்குள்ளே வச்சுக்குவாங்க ஸோ இது வந்து சேஃபாக இருக்கும் அவங்க உட்காந்து உள்ளே பேக்குள்ளே உட்காந்து கொடைய வேண்டியதில்லை நான் இதே மாதிரி வந்து நாலு இது ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் இந்த இது வந்து இன்னொரு ஃபேப்ரிக் ஆனால் இதுவுமே ஃபோம் ஷீட் போட்டு தான் பண்ணேன் இந்த இது ஒன்றுமே உள்ளே வைக்கலை இந்த இதில் வந்து ஃபோம் ஷீட்டும் பண்ணலை நான் எதுவுமே பண்ணலை வெறும் இந்த துணி இந்த துணி வந்து கொஞ்சம் திக்கு துணி உள்ளே வந்து இன்னொரு லைனிங் கிளாத் மட்டும் கொடுத்துட்டு நான் இது மாதிரி பண்ணேன் இந்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து நான் வந்து உள்ளே வந்து இன்டர்ஃபேஸிங் அந்த நம்ம கேன்வாஸ் இருக்குல்ல அந்த லை தின் கேன்வாஸ் வந்து இதை வச்சு அயன் பண்ணி இது இந்த மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து நான் ஸ்கொயராக தச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டுமே நான் ஸ்கொயராக தச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டுமே கொஞ்சம் மேலே வந்து ஒரு கர்வ் கொடுத்து தச்சேன் இந்த சைடு கர்வ் ஒழுங்காக வந்துச்சு இந்த சைடு கர்வ் ஒழுங்காக வரல நான் அதனால தான் சரி கர்வ் நம்ம தச்சு காட்ட வேண்டாம் இதெல்லாம் நம்ம விஷப்பரிச்சை நமக்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இது மாதிரி தச்சுட்டேன் இந்த இது எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து ஆட் பண்ணலை இந்த இந்த இதை ஆட் பண்ணல நான் வந்து செஞ்சு காட்டுறதுக்கு மட்டும்தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இது வந்து சந்தையாக எடுத்துக்குவா ஸோ அதனால தான் அவளுக்கு எல்லாமே இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக நான் இது போட்டேன் நான் நான் வந்து இந்த இதுக்கெல்லாம் வேணும்னா நான் சும்மா அந்த கீரிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கீரிங் கூட இதில் போட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வீட்டு சாவி அந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் நீங்கள் சேஃபாக வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னங்க டுட்டோரியல் பார்த்தீங்களா பயங்கர சிம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஈஸி இல்லையா கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க சரியா நான் வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி டேபில் போடுறேன் இல்லை நான் வீடியோவில் கூட அட்டாச் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து அது அவங்க நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா அது ஒரு பயங்கர ஹாப்பி ரொம்ப அந்த ஹாப்பி ஃபீலிங் வந்து நான் சொல்லவே முடியல எனக்கு வந்து அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல 
பட் வந்து ஆஹா நம்ம சொல்லி கொடுத்து ஒருத்தங்களுக்கு அது புரிஞ்சு அவங்க செஞ்சிருக்காங்க அது அவங்களுக்கு யூஸ் ஆயிருக்கு அந்த டைம் வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் சரியா அதனால நீங்க செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா எனக்கு போட்டோ எடுத்து ஒன்னா நீங்க மெயில் அனுப்புங்க இல்லைன்னா எனக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல கூட போடுங்க இன்ஸ்டாகிராமோடைய இது வந்து இந்த கீழே இருக்கும் ஓகே ஸோ யா இப்ப கிப் அவே அனௌன்ஸ்மெண்ட் நான் வந்து பிப்டீன் தௌசண்ட் வந்ததுக்கு வந்து நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன் கரெக்டாக சொல்லுங்க ஞாபகம் வச்சு சொல்லுங்க பார்ப்போம் என்ன சொன்னேன் நான் இப்போ ரீசெண்டாக பண்ண டுட்டோரியல் எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கிவ் அவேவாக கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஆனால் இந்த லன்ச் பேக் கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா இது என் பொண்ணு போட்டு கலட்டின ஜீன்ஸ் இந்த ஜீன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அவள் போட்டு கலட்டின ஜீன்ஸ் அதனால நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் லன்ச் பேக் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு நாலு பேர் கமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க ஏன் போட்டீங்க ஓகே அதை விடுங்க அதை கூட நான் வந்து அக்செப்ட் ஓகே நான் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து பாக்ஸி காஸ்மெட்டிக் பவுச் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு அது பாக்ஸி காஸ்மெட்டிக் பவுச் பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்க என்னடா இது என்னது அது பாக்ஸி காஸ்மெட்டிக் பவுச்னா எது நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு நான் இன்னும் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தா இது டே நீ ரேஸ்லேயே இல்லையடா நீ எங்க உள்ள வந்த அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் நான் நிச்சயமா அப்படிதான் கேட்டேன் நீ நம்ம லிஸ்ட்லேயே இல்லையே நீ அப்படி உள்ள வந்த அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இதை நான் செஞ்சேங்கிறதே எனக்கு மறந்து போச்சு இது ஃபுல்லாக சந்தையோட திங்ஸ் இருக்கு இப்போதைக்கு இது நான் செஞ்சேங்கிறதே எனக்கு மறந்து போச்சு நீங்க வாட்டிக்கு எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கீங்க எத்தனை பேர் ஆகும் மோஸ்ட்லி முக்காவாசி எல்லாரும் இதுதான் பிடிச்சிருக்கீங்க எனக்கு ஒரே டென்ஷனா போச்சு ஆஹா இது நம்ம லிஸ்ட்ல இல்லாத ஒரு சரக்கை நம்ம சொல்லிட்டாங்களே இது என்ன செய்யறது இப்போ அப்படின்னு ஸோ அதனால இப்போதைக்கு நான் வந்து அஞ்சு கிஃப்ட்னு அஞ்சு கிஃப்ட்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கேன் சரியா ஆனா யார் யாருக்கு எது எது வரப்போகுதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ அதாவது உங்க கதவு தட்டி வரும்போதுதான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஓகே ஆனா இந்த டபுள் ஜிப்பர் பவுச் வந்து இது ஆல்ரெடி நான் வந்து டுட்டோரியல்ல போட்டது அப்படியே உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன் ஹூ அவர் அட்ரஸ் யார் வருதுன்னு எனக்கு தெரியாது மற்றபடி நீங்க கேட்டிருந்த இந்த காஸ்மெட்டிக் பவுச் அப்புறம் இந்த பவுச் ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் என்னமோ கேட்டிருந்தாங்க நினைக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் எல்லாரோட பேரையும் நான் இந்த பாக்ஸ்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கேன் எல்லாரோட பேரும் இந்த பாக்ஸ்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கேன் அது வந்து நான் எடுக்க போறேன் அதே மாதிரி ட்ரையாங்கிள் பவுச் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு சிலர் என்னோட மல்டி யூட்டிலிட்டி ஆர்கன் அது என்னோட போர்ட்ல இருக்கும் ஆர்கனைஸ்டா வச்சிருக்கேன் நான் ஸோ அதனால அதை வந்து நான் எடுத்துட்டு வரல ஸோ அந்த ஆர்கனைசர் பவுச் தைக்கணும் அதே மாதிரி காஸ்மெட்டிக் பவுச் தைக்கணும் ட்ரையாங்கிள் பவுச் தைக்கணும் இந்த கீ கீ செயின் பவுச் இதுவும் தைக்கணும் இந்த நாலும் நான் தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பேன் யார் யாருங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் யார் யார் வின் பண்ண போறீங்க ஸோ இப்போ பார்க்கலாமா யார் வின் பண்ண போறாங்கன்னு நல்லா புல்கிட்ட அப்புறம் எடுக்கிறேன் சரியா நினைச்சிட்டே இருந்தேன் அவங்களுக்கு இது கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப நினைச்சிட்டே இருந்தேன் இது வந்து என்னுடைய ஸ்வூயிங் டுட்டோரியலுக்கு வந்து பயங்கர ஃபேன் இவங்க உஷா ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேர் கரெக்டாக தான் வாசிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் உஷா ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து வெறும் குக்கிங் வீடியோஸாக போட்டுட்டு இருக்கும் போது எங்கள் கம்யூனிட்டி பேஜில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு தடவை கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் ஸ்வீங் டுட்டோரியல் அப்படின்னு அதே டைம்ல வந்து அம்மாவும் சொன்னாங்க நீ ஏன் இப்ப சூயிங் டுட்டோரியலே போட மாட்டேங்கிற அது வந்து எத்தனை பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அம்மா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால எனக்கு அவங்க வந்து ஸ்பெஷலா எனக்கு அது பிடிக்கும் அவங்கள ஸோ அதனால உஷா ஸ்ரீனிவாசன் உங்களுக்காக ஒரு கிஃப்ட் கண்டிப்பா வரும் உங்களோட நான் யார் யார் பேர் சொல்லணும் எல்லாரும் பிளீஸ் உங்களுடைய அட்ரஸ் ஹவுஸ் அட்ரஸ வந்து எனக்கு மெயில அனுப்புங்க வேற எந்த இதுல அனுப்புனீங்கனாலும் எனக்கு வந்து Um, it's not easy for me to communicate. I don't know if you have a phone number. You can tell me that you have a public forum. You cannot send. So, I have a mail ID. I have a mail ID. I will be happy to send you the gift. Okay? Add the gift. This is my favorite other person. இவ் வந்து நான் ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் அவங்களுக்கு வந்து சுயங்கே பிட் தெரியாது சுயங்கே பார்க்க மாட்டேங்க என்னோட டுட்டோரியல் பார்க்கலன்னா கூட என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா கமெண்ட்டு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்த
அவங்க கூட வந்து அது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்க யாருக்காக சொன்னேன் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்களுக்குன்னு இது அப்கோர்ஸ் இது வந்து குலுக்கி தான் இருக்கிறேன் நான் சொன்னாலும் இது வந்து அவங்க வந்தது வந்து பயங்கர லக்கு ராம்ரேகா ராம்ரேகா வந்து பயங்கர ஸ்பெஷல் ஏன்னா அவங்க எல்லா வீடியோக்கும் கமெண்ட் போடுவாங்க எல்லா வீடியோக்கும் கமெண்ட் போடுவாங்க நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டேனாலும் எல்லா ஃபோட்டோஸுக்குமே அவங்க வந்து லைக் அண்ட் கமெண்ட் அண்ட் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஆடன்ட் ஃபேன் எனக்கு அவங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்காக நான் இது கொடுக்குறேன் ஸோ கண்டிப்பாக உஷா ஸ்ரீனிவாசன் ராம்ரேகா பேர் வந்துச்சு ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக எனக்கு இது அனுப்புங்கப்பா அட்ரெஸ் அனுப்புங்க அப்படின்னா தான் மெயில் ஐடிக்கு சரியா அடுத்தது யாருன்னு பார்ப்போம் ஓகே இது வந்து இவங்க பேர் வந்து சஹிலா பானு சஹிலா பானு வந்து ஐ திங்க் நான் எனக்கு நான் வந்து நான் இது அவங்க தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் சஹிலா பானு வந்து ஒரு தடவை நான் வந்து அவங்கள சென்னையில் மீட் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த டைம் என் பேர் சஹிலான்னு சொன்னாங்க ஒரு பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து நான் வந்து நடந்து நான் ட்ரெயினுக்கு நாங்கள் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தோம் அவங்க வந்து மேடம் நீங்கள் ஷீத்தல் தானே அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போனாங்க எனக்கு அவ்வளோ சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் சென்னையில் நம்மளை ஒருத்தவங்க வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி பேசுனாங்கன்னு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது உங்கள் பேர் என்ன கேட்டே சஹிலான்னு சொன்னாங்க ஸோ இது அதே சஹிலாவை தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரியல எனக்கு அதே சஹிலாவாக இருந்தால் அதையும் மென்ஷன் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க எனக்கு வெரி ஹாப்பி வெரி த்ரில் டு கிவ் யூ த கிஃப்ட் ஓகே என்ன கிஃப்ட்டுங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் அன்னைக்கு தெரியும் சரியா இப்போ யார் இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இது வந்து சுபாஷினி சுபாஷினி அன்பழகன் நினைக்கிறேன் ஐயா இவங்க வந்து ஐ திங்க் இவங்க வந்து ரெகுலராக கமெண்ட்ஸ் போட்டது கிடையாது ஆனால் வந்து இவங்க வந்து அன்னைக்கு இந்த இதில் வந்து போட்டிருந்தாங்க எனக்கு வந்து அவங்களும் இதே தான் அந்த காஸ்மெட்டிக் பவுச் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் காஸ்மெட்டிக் பாக்ஸி பவுச் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க சரி எல்லாரோட பேரையும் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லல சுபாஷ்னியோட பேர் வந்திருக்கு ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் சுபாஷ்னி ஸோ லெட்ஸ் சி அடுத்து யார் லாஸ்ட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் உங்கள் பேர் வருதான்னு பாருங்க இது வந்து இது ஆக்சுவலாக வந்து ரிபேக்கா ஜோசப்க்கு அவங்களுடைய பேரில் தான் இது வந்து வரும் கமெண்ட்ஸ் வரும் ஆக்சுவலாக ஆனால் இது வந்து ரிபேக்கா உங்களுக்கு கிடையாது இது உங்கள் பையனுக்கு ஆக்சுவலாக அவங்க எழுதியிருந்ததுமே அதுக்கு தான் எனக்கு சுயிங் தெரியாது எனக்கு சுயிங்கில் வந்து பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆனால் செஞ்சு பார்த்ததே கிடையாது உங்களோட பாக்ஸி பவுச் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் பையன் கூட சொன்னால் அம்மா பாக்ஸி பவுச் கேளுங்க நாம் வந்து என்னோட இந்த லெகோ டாய்ஸ் எல்லாம் நான் போட்டுக்கிறேன் லெகோ டாய்ஸாக ஏதோ ஒரு டாய்ஸ் அதெல்லாம் அதில் போட்டு நான் ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் சொன்னான்னு கேள்வி அவங்க போட்டிருந்தாங்க அதான் கமெண்ட்டாகவே போட்டிருந்தாங்க ஸோ ரிபேக்கா திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் யூ திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் சைல்டு ஓகே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் பேபி ஸோ நீங்கள் அஞ்சு பேருமே உங்களோட வீட்டு அட்ரெஸ்ஸை எனக்கு அனுப்புங்க ஸோ ஐ பி வெரி ஹாப்பி டு சென்ட் யூ த கிஃப்ட் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்ததுன்னா கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா அதெல்லாம் நான் தச்சு அனுப்பணும் சரியா ஸோ அதனால் நான் தச்சு எல்லாருக்கும் இது பண்ணி உங்களுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணுறேன் என்றைக்கு வருது என்றைக்கு நான் அனுப்புகிறேங்கிறத நோட்டிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ ப்ளீஸ் சென்ட் மீ யுவர் அட்ரெஸ்ஸஸ் ஓகே நீங்கள் வந்து இப்போ இப்போ நான் சொன்னேன் அஞ்சு பேரில் வந்து இஃப் யூ ஆர் அவுட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு இருந்ததுன்னா உங்களுடைய இந்தியா அட்ரெஸ் ஹுவர் இஸ் இது உங்களோட அம்மா வீடோ இல்லை உங்கள் அக்கா வீடோ ஹுவர் இட்ஸ் எது எந்த வீடாக இருக்கட்டும் அந்த அட்ரெஸ் எனக்கு அனுப்புங்க ஸோ தட் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் மீ டு சென்ட் யூ வெளிநாட்டுக்கு நான் எனக்கு அனுப்பணும்னா ரொம்ப காசு செலவாகும் ஓகேயா ஸோ அடுத்த டுட்டோரியல் அவங்களை மீட் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா அடுத்த ஏதாவது ஒரு கேஷுவல் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் டில் தேக் கேர் இருந்தால்